las tres trampas que te pone tu ex. Si las superas, será tuyo o tuya. Estas trampas siempre acaban saliendo. Un ex te las acaba poniendo. Cuando caes, es decir, cuando sucumbes a dichas trampas y caes en las redes de tu ex, de esa trampa tu ex pierde totalmente el interés y pierdes muchos puntos. Es importante que aprendas cuáles son estas tres trampas y además sepas cómo salir de ellas cuando se presentan. Porque si estás tratando de recuperar a tu ex, siempre van a salir estas tres trampas. Vamos a ver cuál es la primera trampa. Las redes sociales. Tu ex mmm, quizás no te lo haga deliberadamente, pero en ocasiones, como te explicaré, sí que te lo hace. Y es que publica sus redes sociales y es consciente de que tú lo ves. Así que puede que determinadas historias o actos Haga, vayan dirigidos a que tú lo veas, te desesperes y quizás acabes protestando, insultando para si tú extender la excusa de bloquearte. O puede que sea por el lado contrario, quiere que tú te arrastres, que tú te humilles. Así que quizás te invite a un grupo de Facebook cuando te tenía bloqueado. Entonces tú pensarás, ¿qué debo hacer? ¿Aceptar o no aceptar? En este tipo de trampas es importante no caer y hacer caso omiso, porque si no, tu ex se saldrá con la suya. Hay determinadas cosas que hay que valorar en coach personalizado, como en este caso de saber si dar me gusta o no, por ejemplo, con, porque, porque una respuesta más válida sería mandarle un mensaje y preguntar, ¿cómo es que me has invitado si me tienes bloqueado? Y una sonrisa, porque sería algo más desconcertante. Pero como te digo, todo esto depende de cada caso. Si quieres que te hagamos coach, te lo podemos hacer personalizadamente en verdaderaseducción.com, en el apartado coach. Vamos con la trampa número 2. Y es cuando tu ex no te hablaba en meses, o no te hablaba casi, o no te hacía caso, siempre te respondía mal, y de repente un día está muy positivo, o tu ex no te hablaba en meses, y de repente te busca, como casi desesperadamente te empieza a hablar mucho. ¿Por qué ocurre esto? Porque tu ex se encuentra solo, o le ha pasado a alguien, o le han rechazado, se siente desesperanzado y sabe que tú siempre estás ahí para lo que necesite. Así que viene más o menos a desahogarse, a sentir la seguridad de que tú siempre vas a estar ahí como un baboso, pues para reconfortarle, porque sabe tu ex que si hace así, tú volverías. Así que acude a ti, básicamente, para subirse la autoestima. Cuando tu ex haga eso, cuando estaba siempre borde, mal, etc., no debes caer en dicha trampa, no debes ir corriendo detrás. Simplemente ser muy escueto o tardar en responder, pero no ir allí a entregárselo todo. Porque si tú reaccionas muy positivamente, tu ex va a decir, este pendejo, este lacayo sigue estando bajo mis pies. Pero si tú le demuestras que no es así, que no corres detrás, a tu ex le entrará un sentimiento de miedo. Porque quieras o no, cuando un ex te tiene muy seguro de que te recuperaría cuando quisiera, eso le hace sentir seguro de estar alejado de ti. Pero cuando tenga la duda de que te ha perdido para siempre, puede que por esa misma sensación quiera luchar por ti. Pero que quiera luchar no significa que le vayas a recuperar. Porque si le llenas su copa de ego, esa sensación de que no te ha perdido, que sigues estando ahí, volverá a alejarse. El truco aquí es ser lo suficientemente inteligente y tener las técnicas adecuadas para prolongar esta situación hasta enamorarle. Esa es la gran clave. Tal como te enseñamos a hacerlo en mi audio curso de cómo recuperar a tu ex, que encontrarás en verdaderaseducción.com en el apartado audios. Trampa número 3. El beso o el sexo después de la cita. Es muy común en muchos de nuestros clientes que acaban teniendo sexo con un ex. Por ejemplo, han quedado por una cita, vale, no pasa nada, quedan a la siguiente y luego se acuestan. Y nuestro cliente se piensa que esto significa que vaya a volver. Y recibe un enorme mazazo cuando el ex le dice que fue un error o que no significó nada. 
vamos, básicamente que fue una calentura y que como sabía que tú eras una presa fácil, pues entonces se acostó contigo. Y tú debes ser una dama o un caballero, tú te acuestas con tu pareja, no te acuestas con un ex, porque eso es caer muy bajo. Puedes querer recuperar un ex, pero no le estés dando lo bueno de la relación fuera de la relación, porque si no, ¿para qué iba a volver contigo? Si puede tener lo bueno que es acostarse contigo cuando quiere. Lo mismo ocurre con besos. Puede haber una calentura, te puede besar, pero no pienses nunca que porque un ex te bese o se acuesta contigo, va a volver contigo porque esto no es así. Un ex vuelve contigo cuando te quiere ver a menudo y estáis quedando a menudo. Ni cuando os besáis, ni cuando os acostáis. Obviamente, en ciertas situaciones, besarse o acostarse juntos indicaría que tu ex quiere volver. Pero no suele ser el caso. Cuando es así, es cuando es muy reciente, acabáis de romper. Se supone ya que volvéis. Caso es que ya se está viendo y no tendrías que recurrir ni siquiera a este vídeo. Si estás recurriendo es que no es tu caso. Es muy importante no acostarte con tu ex hasta que no lo tengas muy seguro de que tu ex quiere volver. Porque básicamente te está utilizando y tu ex está pensando, ostras, este se acuesta con ex, se acuesta conmigo, le tengo abajo mis pies y le lanzas una batería de sentimientos negativos hacia ti que no, que no te está respetando. Y para que haya amor, antes debe haber respeto. Esto es importantísimo. Sí que puedes llegar a dar besos en la situación adecuada cuando la cosa está avanzando. Pero es que el sexo o el besarse es un proceso de la recuperación. El sexo sería de los últimos casi. Pero no es un objetivo, porque hay gente que se piensa que si ves a su ex o se acuestan, entonces ya le tiene bajo sus pies. Y no, porque tenemos miles de clientes que han pensado eso y se han dado con un canto en los dientes. Mucho cuidado con acostarse con un ex. Tú eres un caballero, una dama, y eso debes transmitírselo a tu ex que sepa... No por palabras, sino por cómo te comportas, que tú solo te acuestas con tu pareja. Recuerdo la ocasión de una chica obsesionada con un ex que estaba todo perturbadísima. Y a cabo de un año se encontró con un ex en la discoteca y el ex pues como que iba caliente y lo comió la cabeza hasta que se acostó con ella. Rápidamente le dijo, no, ha sido un error y se volvieron a acostar. Y luego ella tan feliz se pensaba que le iba a recuperar, que todo era maravilloso mientras el hombre la esquivaba y pasaba de ella. Así que mucho cuidado porque muchas veces es peor acostarte con un ex, pero mil veces peor que no acostarte con él, porque te puede perder el respeto. Así que ten mucho cuidado en no caer en estas trampas, porque de caer te puede dificultar muchísimo que recuperes a tu ex. Espero que te haya gustado el vídeo, si quieres recibir más vídeos para recuperar un ex o de técnicas de seducción y demás que te ayudarán en tu caso, suscríbete aquí abajo y activa la campanita. Ser el mejor no es una opción, es tu obligación.